assalamu alaikum dear students in the previous class we have actually discussed the exercise 10.2 regarding this uh, these vectors and now we are in a position to discuss the next operation on vectors which is very much important and that's called the product of two vectors how we can find the product of two vectors and what would be the resultant of the product of two vectors the product of two vectors the multiple of two how we can multiple two vectors the product of two vectors can be done in two ways very much important uh, both these topics are one is called the scalar or dot product of two vectors and the next one is called vector or cross product of two vectors actually the name is here dot product the name is actually dot product but this dot product of vectors is also known as scalar product of vectors why because when we find the dot product of two vectors uh, we will discuss it later when we find the dot product of two vectors the result must be a the resultant must be or the result must be a scalar quantity jab hum do vectors ka do proper vectors ka dot product nikalte hain to wahan se jo result aata hai wo aati hai ek scalar quantity isliye jigra dot product of two vectors ka dusra naam scalar product of vectors bhi hai and the next uh, product of next Uh, way of multiplying of vectors is cross product of vectors actually the name lies there that is cross product but cross product of vectors is also called vector product of two vectors why because when we find the cross product of two vectors which we will discuss later on in in, in this chapter and the cross product of two vectors when we find the cross product of two vectors jab hum do vectors ka cross product nikalenge the result must be मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी जब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो आती है एक वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए जिगरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी है सो दीज आर द टू वेज हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हाउ वी कैन मल्टीपल टू वेक्टर्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू वेज वन बाय वन सो हियर लाइज द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज सिकेलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सो सिकेलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कैसे करते हैं रिजल्ट क्या आता है वाई दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट कैसे इसका नाम पड़ता है स्केलर प्रोडक्ट हियर लाइज द फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन एंड हियर लाइज इट क्या होती है क्या होता है दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट और क्या होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो हियर लाइज द डेफिनेशन द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर वेक्टर्स अगर आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं v1 वन एंड वी तो उनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है डिनोटेड बाय जिसे हम डिनोट करते हैं कैसे v1 वन डॉट वी टू वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर बीच में डालते हैं डॉट Which is read as, जिसे पढ़ा जाता है क्या v1 वन डॉट वी टू यानी ये वी वन इन टू वी टू नहीं पढ़ा जाता पढ़ा जाता है वी वन डॉट वी टू क्या होता है ये इज डिफाइनड इसकी डेफिनेशन क्या है एज द यस प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉड्यूल इनके मॉड्यूलस का प्रोडक्ट एंड कसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दम और उन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल लाई कर रहा है उनका कॉस यानी जिगरा अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है सपोज वेक्टर v1 वन रिप्रेजेंटेड बाई दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और दूसरा है आपके पास ये वेक्टर v2 टू विच इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है इनके बीच में जो एंगल है सपोज दैट इज थीटा एंड अगर आपको चाहिए इस वेक्टर v1 और इस वेक्टर v2 का डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है वो जिसे हम डिनोट करते हैं v1 वन डॉट वी से क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉड्यूल यानी आपको वेक्टर v1 का मॉड्यूलस लेना है लेंथ लेनी है ये मैग्नीट्यूड लेना है और वेक्टर v2 का मॉड्यूलस लेना है यानी वेक्टर v2 की लेंथ लेनी है मैग्नीट्यूड लेना है उनको आपस में प्रोडक्ट करना है फिर ये थीटा लेना है ये थीटा कितना है कौन सा एंगल है उस एंगल को ऑपरेट करना है कॉस और उस कॉस को भी मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू के साथ मल्टीपल करना है तो जो आपको रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो आएगा दैट मस्ट बी अकेलर क्वांटिटी वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और वही स्केलर क्वांटिटी होगी यस वही स्केलर क्वांटिटी जो होगी होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स v1 वन एंड वी टू सिंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ अकेलर क्वांटिटी दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स तो क्या करना है जिगरा दो वैक्टर्स लेने अगर आपको उन दो वेक्टर्स का मैग्नी डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो वेक्टर v1 का मॉड्यूलस निकालना है वेक्टर v2 का मॉड्यूलस निकालना है उनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन लेना है 
इन तीनों को आपस में मल्टीपल करना है वहां पे आएगी एक स्केलर क्वांटिटी एंड दैट स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू और प्रॉपर वेक्टर्स दैट इज इसका क्या मतलब दैट इज वी वन डॉट वी टू सो वी वन डॉट वी टू किसके बराबर आएगा जिगरा शाबाश मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर वी वन मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर वी टू इन टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डेम दैट इज कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑब्वियसली लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू ऑब्वियसली इज अ स्केलर क्वांटिटी अगेन लेंथ एंड कॉस थीटा इज ऑब्वियसली स्केलर स्केलर इनटू स्केलर इनटू स्केलर इज अ स्केलर क्वांटिटी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्स आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज व्हाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सो यहां पे मैग्नीट्यूड सो वी1 डॉट वी2 किसके बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वी1 मैग्नीट्यूड ऑफ वी2 कॉस थीटा वायर वायर थीटा ये थीटा क्या होता है जीरो लेस आर इक्वल टू थीटा इज लेस आर इक्वल टू पाई जीरो लेस आर इक्वल टू थीटा इज लेस आर इक्वल टू पाई इज द एंगल बिटवीन इज द एंगल बिटवीन यस वी वन एंड वी टू वी वन और वी टू के बीच में जो एंगल है वो थीटा है उसी थीटा को ऑपरेट करना है कॉस उस कॉस को मल्टीपल करना है फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू से यहां से जो स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी दैट मस्ट बी नथिंग एल्स बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स वी वन एंड वी टू विच इज डिनोटेड बाय वी वन डॉट वी टू लेकिन यहां पे हमने मेंशन किया ये थीटा जीरो मस्ट बी लेस आर इक्वल टू थीटा मस्ट बी लेस आर इक्वल टू पाई दैट इज दिस कैन बी फॉर दैट This can be further written as इसे लिखा जाता है कि theta should belong to closed interval जीरो का मापाई ये theta जो है ये belong करना चाहिए closed interval जीरो का मापाई यानी ये theta जो होता है ये जीरो और पाई के बीच में होगा या जीरो होगा पाई होगा और जीरो के पाई जीरो और पाई के बीच में होगा क्यों जिगरा क्योंकि अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये theta जो है that lies between जीरो and pi इट्स एन एक्यूट एंगल अगर यहां पर लाई कर रहा है तो सपोज जिगरा ये आपका वेक्टर v1 है सपोज अगर ये वेक्टर v2 टू यहां पर लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली जीरो और पाई के बीच में आता है अगर ये यहां पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली जीरो और पाई के बीच में आता है अगर ये यहां पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली जीरो और पाई के बीच में आता है अगर ये यहां पे लाई कर रहा है तो जीरो और पाई के बीच में आता है अगर यहां पे लाई कर रहा है तो पाई है तो अगेन बिलोंग टू क्लोज इंटरवल जीरो का मा पाई लेकिन अगर ये वैक्टर वी वन पे है और ये वैक्टर वी टू पे है तब ये जिगरा ये v1 और v2 टू जीरो का मापाई में यहां पे ऐसा लग रहा है कि ये जीरो का मापाई में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो why theta should belong to closer interval zero का मापाई क्योंकि जिगरा अगर हम बात करेंगे ये था एंगल जीरो v1 और v2 के बीच में जब ये था v2 और जब ये था v2 तो एंगल ये बना था जब ये था v2 तो एंगल ये यानी इसी तरह ये प्रोसीड हो रहा है यहां तक लेकिन जिगरा जब ये वैक्टर वी टू यहां पर लाई कर रहा है तो इस समय हमें ये बड़ा एंगल लेने की जरूरत नहीं है इस समय हम ये छोटा एंगल ले लेंगे ये छोटा एंगल भी है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अब इसकी डायरेक्शन आप इस तरह ले लो या इस तरह ले लो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट डायरेक्टेड एंगल्स और डायरेक्शन को साइंस जब हम डायरेक्शन का साइंस आगे पढ़ेंगे तो वहां पर डायरेक्शन एंगल्स की बात आती है तो डायरेक्शन एंगल मस्ट बी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दैट एक्स एक्सिस लेकिन यहां पर डायरेक्शन एंगल नहीं है यहां पर सिंपली एक एंगल है तो ये एंगल भी है एंगल बिटवीन वेक्टर्स v1 वन एंड वी और ये एंगल भी है एंगल बिटवीन वेक्टर्स v1 वन एंड वी सो हमें बड़ा एंगल लेने की जरूरत नहीं है उस समय हम यही छोटा एंगल ही कंसिडर कर लेंगे और ये छोटा एंगल अगेन आता है कौन सा एंगल बिटवीन जीरो एंड पाई जीरो और पाई के बीच में ही आता है इसलिए ये थीटा जो होगा ये होगा ऑलवेज जीरो लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू पाई तो जिगरा आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं वी वन एंड वी टू प्रॉपर क्यों क्योंकि अभी स्पेशल केस में पढ़ेंगे अगर वी वन और वी टू आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं तो आपको चाहिए इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो डिनोट होगा कैसे वी वन डॉट वी टू से ये किसके बराबर आएगा मैं इस वी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू इंटू इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन ले लो सो दैट इज कॉस थीटा इन तीनों को आपस में मल्टीपल कर दो स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी एंड दैट स्केलर क्वांटिटी वुड बी नथिंग बट द डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स नाउ 
कि यहां पर हम डिस्कस करेंगे अब अगर ये वेक्टर या वेक्टर v1 वन जीरो है या वेक्टर v2 टू जीरो है या दोनों वेक्टर्स जीरो वेक्टर है तो v1 वेक्टर को डॉट कर दो v2 वेक्टर के साथ सिकेलर आएगा लेकिन v1 वन जीरो है तो जीरो को वेक्टर से जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो रिजल्ट ऑब्वियसली जीरो आएगा या किसी भी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो एक प्रॉपर वेक्टर एक जीरो वेक्टर के साथ किसी भी प्रॉपर वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो जीरो वेक्टर के साथ तो रिजल्ट फिर से जीरो सिकेलर आएगा तो दैट इज वाई इफ आइदर वी वन और वी टू इज ए जीरो वैक्टर और बोथ आर जीरो वैक्टर देन दियर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी अ सिकेलर जीरो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज ऑलवेज अ सिकेलर क्वांटिटी सो इफ आइदर यहां पे मेंशन करेंगे इफ आइदर इफ आइदर वेक्टर वी वन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और वेक्टर वी टू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बोथ आर जीरो वेक्टर्स यहां दोनों होंगे और बोथ आर जीरो वेक्टर्स देन देन वी वन डॉट वी टू डॉट प्रोडक्ट हमेशा आता है जिगर एक स्केलर क्वांटिटी लिहाजा अगर वी वन जीरो है तो जीरो इंटू वी टू जीरो स्केलर के बराबर आएगा अगर वी टू जीरो है तो वी वन डॉट जीरो जो आएगा अगेन आएगा एक स्केलर जीरो सो इज डिफाइनड is defined as the kya aayega result is defined as the scalar zero jo result aayega wo is zero aayega lekin zero vector nahi balki zero scalar aayega kyunki do vectors ka dot product jo hota hai hamesha hoti hai ek scalar quantity this was the definition of scalar or dot product of two vectors product of their magnitudes product of their moduli and cosine of angle between them where theta is an angle between them and theta satisfies the condition that is zero is less or equal to theta is less or equal to pi is ye theta jo hota hai hamesha zero aur pi ke beech mein hota hai agar hum usse aage jayenge tab hum bade angle ki baat nahi karte us fir se chote angle ki baat karenge we are not talking about direction angle we are here talking simply about an angle so wo bahar wala bada angle bhi angle hoga between two vectors aur chota angle jo beech में होगा वो भी होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो समय में बड़ा एंगल लेने की जरूरत नहीं है छोटा एंगल ही कंसीडर कर लेंगे सो दैट अगेन मस्ट लाई इन द क्लोज्ड इंटरवल 0, π मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन 0 लेस आर इक्वल टू θ इज लेस आर इक्वल टू π सो ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नाउ हियर लाइज सम ऑब्जर्वेशन सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस देम observations or properties under the concept of scalar or dot product of two vectors so here lies the observations which are very much important observations under the concept of scalar or dot product of two vectors here lies the first one very much important if v1 and v2 are two proper vectors if v1 and v2 are two proper vectors then v1 dot v2 means they are dot product which must be a scalar quantity must be a scalar तो अगर v1 और v2 आपके पास दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तब इनका डॉट प्रोडक्ट जो v1 वन डॉट वी आएगी क्या एक स्केलर क्वांटिटी एंड दैट स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी आइर पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाई बिकॉज जीरो तो नहीं आएगा ये प्रॉपर वेक्टर्स हैं, ये जीरो वैक्टर्स नहीं है अगर इनमें से एक होता जीरो वैक्टर या दोनों होते जीरो वैक्टर तब जो रिजल्ट आता वो जीरो स्केलर के बराबर आता बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रॉपर वैक्टर्स Proper vectors means which are non-zero vectors, which are not zero vectors. So when they are non-zero vectors, obviously their dot product must be a scalar quantity, and that scalar quantity can be either positive or negative. So positive will come, or negative will come. This is dependent on what we are going to study. This observation we are going to study here. This two vectors, two proper vectors, the dot product will come. A scalar will come, other than zero, because we are talking about non zero vectors we are talking about two proper vectors ye ek special case mein proper vectors bhi hote hain lekin result tab bhi zero ke barabar aa sakta hai lekin wo ek aur observation hai aage padhne wale 
सो अगर ये अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं दो प्रॉपर वेक्टर्स हैं v1 एंड v2, तब इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा एक स्केलर आएगा अब वो स्केलर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा किस पे डिपेंड करता है ये जिगरा ना v1 पे डिपेंड करता है ना v2 पे डिपेंड करता है डिपेंड करता है ऑन द एंगल बिटवीन दे तो यहां पर मैंशन करेंगे पहले इफ वी वन एंड वी टू आर टू प्रॉपर वेक्टर वी वन डॉट वी टू इज पॉजिटिव और नेगेटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है जीरो भी आ सकता है जीरो किसके केस में अगर वी वन जीरो है या वी टू जीरो है या दोनों जीरो है एक और केस भी में भी डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है वो हम इसमें दूसरी ऑब्जर्वेशन में डिस्कस कर लेंगे लेकिन पहले ये वाली आ, हम पहले निपटा लेते हैं v1 v2 तब इनका डॉट प्रोडक्ट जो एक स्केलर आएगा आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी डिपेंड किस पे कर रहा है इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज अकॉर्डिंग एज थीटा एज सो इट होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन थीटा इट होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन दम एस थीटा इज एक्यूट और ऑप्टिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एस थीटा इज एक्यूट और ऑप्टिव इसका क्या मतलब दैट इज अकॉर्डिंग एस दैट इज अकॉर्डिंग एस यस थीटा इज लेस देन क्योंकि एक्यूट होता है लेस देन पाई बाई टू And uh, according as theta is less than pi by टू or theta is greater than pi by टू और ऑप्टिज होता है जीरा ग्रेटर देन पाई बाई टू लेस देन पाई ग्रेटर देन पाई बाई टू इज कॉल्ड ऑप्टिज सो एक्यूट और ऑप्टिज की बात करेंगे <coughs> क्योंकि एंगल जो हम लेते हैं वो लेते हैं फ्रॉम जीरो टू पाई हम बात करते हैं फ्रॉम जीरो टू पाई इसलिए जीरो टू पाई जो आता है आ, अगर 90 से कम है तो एक्यूट आएगा अगर 90 से ज्यादा है पाई तक तो आता है ऑप्टिज तो जिगरा v1 वन डॉट वी टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक स्केलर आएगा ये स्केलर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा नए वेक्टर v1 पे डिपेंड कर रहा है नए वेक्टर v2 पे डिपेंड कर रहा है डिपेंड कर रहा है अपॉन द एंगल बिटवीन द इट होली एंड सोली डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन द If that angle is acute, means less than pi by two, then the dot product must be positive. And if that angle is obtuse, that is greater than pi by two, then that dot product must be negative. Why, Jigra? Because v1 dot v2. अगर v1 dot v2 की बात करेंगे तो क्या आएगा, Jigra? Magnitude of factor v1, magnitude of factor v2, <coughs> magnitude of factor v1. मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर वी टू इंटू कॉस थीटा अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव देखो जी मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन इज ऑलवेज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू इज ऑलवेज पॉजिटिव ये ये दो चीजें इस डॉट प्रोडक्ट के इस डॉट प्रोडक्ट की साइन जो होती है ये दो चीजें डिसाइड नहीं कर पाएंगी डिसाइड कर पाएगा ये थीटा अगर थीटा एक्यूट है यानी जीरो से लेके फाइव बाई टू तक तो अगर थीटा एक्यूट है जीरो से लेके पाई बाई टू तक यहां पे थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है तो कॉस थीटा ऑपरेट कर दो कॉस जीरो कॉस थर्टी कॉस फोर्टी फाइव कॉस सिक्सटी कॉस नाइनटी ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटीज बिकॉज कॉस जीरो इज वन कॉस थर्टी वुड बी यस स्क्वेर रूट थ्री बाई टू कॉस फोर्टी फाइव वुड बी वन बाई स्क्वेर रूट टू कॉस सिक्सटी वुड बी वन बाई टू एंड कॉस नाइनटी वुड बी वॉट जीरो तो जिगरा स्क्वेर रूट थ्री बाई टू पहले कास जीरो वन स्क्वेर रूट थ्री बाई टू वन बाई स्क्र रूट टू वन बाई टू एंड जीरो ऑल दीज क्वांटिटीज आर व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वांटिटीज पॉजिटिव क्वांटिटीज इसीलिए जिगरा अगर ये थीटा फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है अगर ये थीटा एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और सिमिलरली ये वी डॉट वी जो है फिर से होगा मैग्नीच्यूड ऑफ वी फिर से होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू इंटू कॉस थीटा अब अगर ये थीटा ऑप्टिज है यानी लाई कर रहा है पाई बाई टू और पाई के बीच में 
तब ऑप्टूज है यहां पे है यहां पे है यहां पे है यहां पे है नाइनटी से आगे जब आप जाओगे कास थीटा जो है नेगेटिव आता है तो इसलिए नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव यहां पे ये टर्म पॉजिटिव आएगी लेकिन यहां पे ये रिजल्ट जिगरा नेगेटिव आएगा कब अगर थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वार में यानी अगर थीटा एक्यूट है और कब यहां पर अगर थीटा ऑप्टिवस है सो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ये वेक्टर v1 पे डिपेंड नहीं करता है वेक्टर v2 पे डिपेंड नहीं करता है डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन देम अगर वो एंगल एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा अगर वो एंगल शवश ऑप्टूज है तो डॉट प्रोडक्ट जिगरा नेगेटिव आएगा सो द साइन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द साइन ऑफ द सिकेलर विच वुड बी द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज नॉट डिसाइडेड बाई द इंडिविजुअल वैक्टर्स दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाई द एंगल बिटवीन दम इफ दैट इज एक्यूट द साइन वुड बी पॉजिटिव इफ दैट इज ऑप्टूज द साइन वुड बी नेगेटिव सो दैट वॉज ऑब्जर्वेशन फर्स्ट अंडर द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट अंडर द कंसेप्ट ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स <clears throat> oh, we are on observation second, and that observation second is actually if v one and v two, if v one and v two are two non-zero vectors, two non-zero vectors, and and if v1 vector is perpendicular to v2 vector again and again nice observation lies there abhi baat kar rahe the acute ki angle jab acute hai abhi baat kar rahe the obtuse ki angle jab obtuse hai tab is ye dot product jo hai positive aata hai negative aata hai respectively lekin ab agar ye dot product jo hai agar v1 aur v2 do non zero vectors hai aur agar v1 v2 pe perpendicular hai means angle between them jo hoga kya hoga that is that is if theta is equal to pi divided by 2 that is inke beech mein jo angle hoga wo hoga 90 degrees because they, because they are perpendicular to each other so therefore is case mein jigra kya aayega is case mein agar hum v1 dot v2 calculate karenge to v1 dot v2 must be equal to yes product of their moduli and cosine of angle between them that is magnitude of v1 magnitude of v2 cos theta what is theta here pi by 2 so this must be equal the dot product of two vectors v1 dot v2 must be equal to magnitude of v1 magnitude of v2 cosine of angle between them and the angle between them is here pi by 2 because here the here the vectors are perpendicular to each other as we have mentioned here if v1 and v2 are two non zero vectors and v1 is perpendicular to v2 so v1 dot v2 is magnitude of v1 magnitude of v2 cos is some theta jo hai that is pi divided by 2 so this will come out to be magnitude of v1 magnitude of v2 into cos pi by 2 ka value cos 90 that is zero scalar into scalar into zero is always zero so implies jo v1 dot v2 aa raha hai डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आ रहा है वो आ रहा है इक्वल टू जीरो स्केलर तो जिगरा देखने वाली बात ये होगी कि ये जीरो स्केलर जो है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे वो जीरो कब आता है अगर v1 वन जीरो है तब भी रिजल्ट जीरो आएगा अगर v2 टू जीरो है तब भी रिजल्ट जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों जीरो है तब भी डॉट जीरो के बराबर आएगा लेकिन अब अगर v1 वन जीरो के बराबर नहीं है v2 टू के वी टू जीरो के बराबर नहीं है लेकिन तब भी जो रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट वो जीरो आ सकता है कब वेन v1 वन एंड वी टू आर परपेंडिकुलर टू इच अदर सो नो डाउट v1 वन वैक्टर इज दिस v2 टू वैक्टर इज दिस दे आर टू नॉन जीरो वैक्टर्स v1 वन वैक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वैक्टर v2 टू वैक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वैक्टर एंड इफ यू विल फाइंड दियर डॉट प्रोडक्ट v1 वन डॉट वी टू दैट विल कम आउट टू बी जीरो स्केलर वाई बिकॉज द वैक्टर्स आर परपेंडिक्यूलर टू इच अदर द एंगल बिटवीन दम इज नाइनटी एंड कास्ट नाइनटी इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो इन टू एनीथिंग इज जीरो सो द डॉट प्रोडक्ट इज अगेन ए जीरो स्केलर तो जिगरा अगर दो वैक्टर्स 
आपस में परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली उनका डॉट प्रोडक्ट फिर से जीरो के बराबर आएगा अब इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो इसी फैक्ट का तकरीबन कन्वर्स है इसमें हमने लिया है इफ वी वन एंड वी टू आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड वी वन इज परपेंडिकुलर टू वी टू रिजल्ट क्या आया देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो अब हम ऑब्जर्वेशन थर्ड में कन्वर्स ले लेंगे इसका ऑब्जर्वेशन थर्ड जो होगी वो ऑब्जर्वेशन सेकंड का कन्वर्स होगा यानी हम ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो के बराबर और देखते हैं वहां से क्या आता है इफ इफ वी वन वेक्टर डॉट वी टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो जीरो वेक्टर नहीं जीरो स्केलर आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी सो इफ वी वन डॉट वी टू इज इक्वल टू जीरो अगर ये जीरो के बराबर आ रहा है इंप्लाइज इसका क्या मतलब तो वी वन डॉट वी टू की अपनी डेफिनेशन पुट कर दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीच्यूड प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉड्यूलाई एंड कसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दम सो दैट वुड बी इक्वल टू मैग्नीच्यूड ऑफ वी वन यस मैग्नीच्यूड ऑफ वी टू कॉस्टा and that must be equal to zero. So magnitude of v1, magnitude of v2, cos theta is equal to zero. Magnitude of v1 एक टर्म है, एक नंबर है. Magnitude of v2 एक नंबर है. Cos theta एक नंबर है. तो number into number into number is equal to zero. The product of three numbers is zero. इसका क्या मतलब? Either first number is zero because zero into anything is zero. Or second number is zero, zero into anything is zero. Or third number is zero, zero into anything is zero. तो इंप्लाइज यहां से क्या आएगा जिगरा आइडर यस मैग्नीच्यूड ऑफ वी वन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो और मैग्नीच्यूड ऑफ वी टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो और कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो या मैग्नीच्यूड ऑफ वी वन जीरो के बराबर है या मैग्नीच्यूड ऑफ वी टू जीरो के बराबर है या कॉस थीटा जीरो के बराबर है तभी जो रिजल्ट आर एच एस में आएगा वो जीरो आएगा तो इंप्लाइज दिस कैन बी फर्दर इट एज आइडर या मैग्नीच्यूड ऑफ वेक्टर v1 वन जीरो के बराबर है तो जिगरा v1 एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीच्यूड जीरो आ रहा है कौन से वेक्टर का मैग्नीच्यूड जीरो आएगा जीरो वेक्टर ऑब्वियसली सो आइडर v1 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर मैग्नीच्यूड ऑफ v2 टू जीरो आ रहा है तो कौन से वेक्टर का मैग्नीच्यूड जीरो आएगा जीरो वैक्टर और वी टू वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर v1 वन वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर और v2 टू वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर और कॉस थीटा जीरो के बराबर आ रहा है कोसाइन ऑफ एंगल जीरो तो कौन से एंगल का कोसाइन जीरो के बराबर आता है नाइनटी ऑब्वियसली और हम थीटा ले लेंगे किसके बराबर पाई डिवाइडेड बाई टू तो जिगरा ये इसका कन्वर्स है ऑब्जर्वेशन तो थर्ड जो है ऑब्जर्वेशन सेकंड का कन्वर्स है ऑब्जर्वेशन सेकंड में हमने लिया था अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है लेकिन अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो इसमें से क्या रिजल्ट आएगा या वेक्टर वी वन जीरो वैक्टर होगा या वैक्टर वी टू जीरो वैक्टर होगा और एल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा पाई बाई टू जब दो वैक्टर्स के बीच में एंगल होगा पाई बाई टू ऑब्वियसली दे मस्ट बी perpendicular to each other. So from these two observations, from observation second and observation third, हम एक result जो है deduce करेंगे क्या? कि if v1 and v2 are two perpendicular vectors, then their yes dot product is zero. And conversely, if the dot product of two vectors, अब बात करेंगे non-zero vectors. If the dot product of two non-zero vectors, non-zero क्यों? क्योंकि जिगरा अगर v1 वन जीरो है अगर v2 टू जीरो है तब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा लेकिन अगर v1 वन नॉन जीरो है v2 भी नॉन जीरो है तो ये दो केसेस फिर अप्लाई ही नहीं होते तो केस कौन सा अप्लाई होगा कि पाई मस्ट बी इक्वल टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय टू सो टू वेक्टर्स इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज जीरो वेक्टर्स आर ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बट दीज नॉन जीरो वेक्टर्स देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशन वी कैन राइट दस दस टू नॉन जीरो वैक्टर्स दस टू नॉन जीरो वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर दस टू नॉन जीरो वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो नॉन जीरो वैक्टर्स तब होंगे परपेंडिकुलर कब इफ एंड ओनली इफ 
v1 डॉट v2 अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है तो जिगरा अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली जीरो के बराबर आएगा क्योंकि दो नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा कन्वर्सली अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा तो वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है तो वेक्टर्स मस्ट बी वॉट द एंगल बिटवीन दे मस्ट बी फाइव बाई टू मीन दे मस्ट बी परपेंडिकुलर दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट टू नॉन जीरो क्योंकि जब नॉन जीरो की बात करेंगे तो ये केस अप्लाई नहीं हो रहा ये केस अप्लाई नहीं होगा अप्लाई होगा थीटा मस्ट बी इक्वल फाइव बाई टू सो वेन थीटा इक्वल फाइव बाई टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो आपके पास एक्सरसाइजेज में एग्जाम्पल में क्वेश्चन में जो भी आप एग्जाम वैक्टर्स में कंडक्ट करोगे उनमें आपको होंगे सपोज दो वैक्टर्स और आपने प्रूव करना पड़ेगा कि वो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर कैसे वो वेक्टर्स ऑब्वियसली होंगे नॉन जीरो वेक्टर्स और आपको दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है अगर दो दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आया तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी परपेंडिकुलर एंड कन्वर्सली इफ यू हैव टू परपेंडिकुलर वैक्टर्स देन दियर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि इससे हमें पता चलता है अगर आपके पास दो वैक्टर्स होंगे सपोज वी कोई वैक्टर होगा ए प्लस ए वन आई प्लस बी वन आई बी वन जे प्लस सी वन के और कोई वेक्टर वी टू होगा सपोज दिस ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के ये सपोज दो वेक्टर्स आपको हैं गिवन वेक्टर्स हैं विच है विच हैव इन रिजॉल्व इन स्पेस इन टर्म्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स और सपोज आपको प्रूव करना प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करोगे कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है कैसे प्रूव करोगे कि इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा यू हैव डायरेक्टली फाइंड दियर डॉट प्रोडक्ट v1 वन डॉट वी अगर ये जीरो के बराबर आ रहा है तो दीज टू वेक्टर्स आर ऑटोमेटिकली perpendicular to each other because they are satisfying they are non zero vectors and when the dot product of two non zero vectors is zero obviously they are perpendicular so from this condition we can say that this is actually the condition in order to find whether the vectors are perpendicular or not so that is why this condition is known as condition of perpendicularity of two vectors this is known as this is known as condition of condition of perpendicularity condition of perpendicularity of two vectors this is known as condition of perpendicularity of two vectors to ye the jigra observations iske baad इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और भी हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट है जो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर आया करते हैं उनमें क्वेश्चंस तो जिगरा वो ऑब्जर्वेशन इंशाल्लाह हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज